ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்கு திறன் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த இணைத்தட்டு மின்தேக்கியினுடைய மின்தேக்கு திறன் எதையெல்லாம் சார்ந்துள்ளது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மின்தேக்கின்னா என்ன மின்தேக்கு திறன்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் நீங்கள் கெப்பாசிட்டர் ஆர் கண்டென்சரை வந்து எங்கே பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனில் வந்து மேலே வந்து ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதான் கண்டென்சர் அதான் கெப்பாசிட்டர் அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது பழைய உடஞ்சி போன ரிமோட்டு இல்லை பழைய ரேடியோவில் உள்ளே பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே அந்த பல்வகையான கெப்பாசிட்டர்ஸை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ இது கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது நான் அதை பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம குயிக்காக பார்த்துடலாம் இது ஏங்கிற ஒரு பிளேட்டு இது பிங்கிற பிளேட்டு இதுக்கு நம்ம எப்படி சார்ஜ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சார்ஜிங் மெத்தடு வந்து நான் சொல்லிட்டேன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ப்ரீவியஸ் செஷனில் அப்போ எதிரெதிராக மின்னூட்டம் பெற்ற இரண்டு தகடுகள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தகட்டினுடைய பரப்பு ஏன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது நேமு இது பரப்பு இப்போ இது ரெண்டுக்கு தகடுகளுக்கு இடையில் ஒரு வலிமையான மின்புலம் இங்கே உருவாக்கப்படுகிறது அந்த மின்புலம் சீராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் டி உள்ளே வந்து காற்று ஊடகம் இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏர் மீடியம் உள்ளே இருக்குது ஏரியா டிஸ்டன்ஸு ஏர் இது மூணையும் நம்ம இப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே காஸ் விதி இப்போ நம்ம வந்து காஸோட விதியை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ காஸ் விதி எதுக்கு படித்தோம் காஸ் விதியில் இது ஒரு பயன்பாடு ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் காஸில் அதாவது அன்சா ஈக்குவலி சா அன் அன்ஈக்குவலி ஐ மீன் சாரி ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு டூ பிளேட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு உள்ளே வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் சிக்மா டிவைடட் பை ஏ அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் சிக்மா டிவைடட் பை எப்சிலான் ஜீரோன்னு படிச்சிருக்கோம் ரைட்டா ஏன்னா காற்று ஊடகம் இருக்கிறதுனால ஓகே பட் இந்த சிக்மாங்கிறது என்ன மின்னூட்ட பரப்பு அடர்த்தி சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ சிக்மாங்கிறது Q டிவைடட் பை ஏ ஏன்னா இங்கே நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் கியூ இருக்குது இங்கே வந்து நெகட்டிவ் கியூ இருக்குது ஓகே இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் அப்போ என்ன வரும் Q டிவைடட் பை ஏ எப்சிலான் ஜீரோ அப்படிங்கிறது இந்த பிளேட்ஸுக்கு நடுவில் எல்லா புள்ளிகளையும் இருக்கக்கூடிய மின்புல மதிப்பு இது யு ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லேயும் ஸோ தட் இட் இஸ் கால்டு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த மின்புல மதிப்பு இங்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் வி என்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்குது அப்போ மின்னழுத்த வேறுபாடு வி இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இந்த டிஏ மேலே கொண்டு வந்துடும் இ இன்ட்டு டிஆ ஓகே இப்போ இயோட வேல்யூ என்ன இயோட வேல்யூ சிக்மா டிவைடட் பை ஏ எப்சிலான் ஜீரோ இன்ட்டு டிஆ இது தான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினுடைய மதிப்பு இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சுருக்கோம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கியூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை வின்னு படித்தோமா ஓகே இப்போ கியூவோட வேல்யூவை நம்ம அப்படியே போட்டுக்கிறோம் வாட் இஸ் யுவர் வி வி வந்து சிக்மா டி டிவைடட் பை ஏ எப்சிலான் ஜீரோ ஓகேவா ஓகே இப்போ கியூங்கிறது என்ன கியூங்கிறது சிக்மா ஏ டிவைடட் பை சிக்மா டி பை ஏ எப்சிலான் ஜீரோவா இப்போ சிக்மா சிக்மா கேன்சல் ஆயிருமா ஏ ஏ இல்லை நிமிஷம் சிக்மாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதாவது கியூ பை ஏ ஸோ இந்த சிக்மாவை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது கியூ பை ஏ எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா வி பை டின் இருக்குது அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸு பை டிஸ்டன்ஸுன் இருக்குது தேர் ஃபோர் வியோட வேல்யூ வந்து இ இன்ட்டு டி அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கியூக்கு பதிலாக நம்ம கியூன்னே போட்டுக்கலாம் டிவைடட் பை விக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் இடின்னு போட்டுக்கலாம் இடி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே ஓ 
ஓகே க்யூவை நம்ம அப்படியே போட்டுட்டு இந்த வியோட வேல்யூவை மட்டும் நம்ம எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் க்யூ டிவைடட் பை விக்கு பதிலாக இங்கே தான் நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஈஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ பை ஏ எப்சிலாங் நாட்டு இங்கே நான் க்யூ தான் போடணும் ரைட்டா அப்போ க்யூ டி டிவைடட் பை ஏ எப்சிலாங் நாட்டு தான் நோ கன்ஃபியூஷன் அப்போ விஓட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா க்யூ டி டிவைடட் பை ஏ எப்சிலாங் நாட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ க்யூ க்யூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இது மேலே போயிடுச்சுன்னா எப்சிலாங் நாட் ஏ டிவைடட் பை டீன் ஆயிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ பேரல் பேட் கெப்பாசிட்டர் ஸோ இது வந்து காஸ் விதிப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்ச மதிப்பு ஈஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எப்சிலான் ஜீரோ சிக்மாங்கிறது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி தட் இஸ் சார்ஜ் பர் யூனிட் ஏரியா கியூ பை ஏ அப்போ ஈஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்மாவுக்கு பல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா கியூ பை ஏ எப்சிலான் நாட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஃபார்முலா வி பை டி பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பை டிஸ்டன்ஸ் பார்க்குறோம் அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸுங்கிறது இ இன்டு டி அதில் இந்த இயோட வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸுக்கு நமக்கு டெஃபினேஷன் தெரியும் சி ஈக்குவல் டு கியூ பை வி கியூ அப்படியே போட்டுக்கிறோம் வியோட வேல்யூவை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் கியூ கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலா நாட் ஏ டிவைடட் பை டி இப்போ இணைத்தட்டு மின்தேக்கியினுடைய இப்போ இந்த மின்தேக்கு திறன் எதையெல்லாம் சார்ந்திருக்கிறதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று இப்போ எப்சிலான் ஜீரோ இப்போ இதில் கான்ஸ்டன்ட்டு ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஏ அண்டு ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை டி அதாவது மின்தேக்கு திறன் இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்கு திறன் வந்து பரப்பிற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் அப்போ பரப்பை எந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்துகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் இந்த சியோட மதிப்பு அதிகமாகும் அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு தகடுகளுடைய இடைவெளியை வந்து குறைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு மின்தேக்கு திறன் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு ஃபேரட்டு மின்தேக்கு திறன் கொண்ட மின்தேக்கி நாம் நடைமுறையில் உருவாக்க முடியாதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஏன் உருவாக்க முடியாது ஒய் ஒன் ஃபேரட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இப்போ சி வந்து என்னவாக இருக்கணும் ஒன் ஃபேரட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா எப்சிலாங் நாட் ஏ பை டி வந்து என்னவாக இருக்கணும் ஒன்னாக இருக்கணும் அப்படி தானே அர்த்தம் இப்போ இது ஒன்றா இருக்கணும்னா ஏ என்னவாக இருக்கணும் டி என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எப்சிலா நாட்டுக்கு என்ன வேல்யூ எப்சிலா நாட்டுக்கு என்ன வேல்யூ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு யூனிட்டெல்லாம் நமக்கு தெரியும் கூலும் ஸ்கொயர் நியூட்டன் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ இதுக்கு இங்கே வேல்யூ போடுங்க நம்ம பவரை மட்டுமே எடுத்துக்கலாம் இந்த எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது நயனாக வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்ராக்சிமேட்டாக டென்னு வச்சுக்குவோம் அல்லது அதை டென்னுனா டென் பவர் மைனஸ் லெவன் வருமா இன்ட்டு ஏரியா பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஏ பை டி வந்து அப்போ என்ன டென் பவர் லெவன் வருமா ஓகே இல்லை டென் பவர் டுவெல் எடுத்துக்கிறதுனால எடுத்துங்க தப்பு இல்லை இதை இந்த மதிப்பை விட்டுட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் எடுத்திங்கன்னா இங்கே டென் பவர் ப்ளஸ் டுவெல் வருமா அப்போ ஏரியா வந்து டென் பவர் டுவெல் டியாக மாறும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சப்போஸ் ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏரியா வந்து என்னவாக மாறுது அந்த பிளேட்டோட ஏரியா டென் பவர் டுவெல் மீட்டர் ஸ்கொயராக மாறும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏரியா வந்து டென் பவர் டுவெல் மீட்டர் ஸ்கொயர்னா அந்த பரப்பு அந்த பிளேட்டோடைய பரப்பில் நீளம் டென் பவர் சிக்ஸாக இருக்கணும் அகலம் டென் பவர் சிக்ஸாக இருக்கணும் ஒரு மீட்டர் கேப் வச்சோம்னா பரப்பினுடைய மதிப்பு டென் பவர் டுவெல் மீட்டர் ஸ்கொயராக மாறுது அப்போ நீளம் பத்தினடுக்கு ஆறு மீட்டர் டென் பவர் சிக்ஸ் மீட்னா கிலோமீட்டரில் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் நீளம் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் நீளமும் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட இரண்டு தகடுகளை பயன்படுத்தணும் இடையில் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு மீட்டர் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு ஃபேரட்டு மின்தேக்கு திறன் கிடைக்கும் நடைமுறையில் சாத்தியமாக யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் அதனால தான் நம்ம வந்து மைக்ரோ ஃபேரட்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கெப்பாசிட்டோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன ஆயிரும் பெருசாக போயிடும் ஸோ ஒரு ஃபேரட்டுங்கிறது நம்ம வந்து கண்டு உருவாக்குறது கஷ்டம் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா சார்ஜை வந்து எப்படி அதை ஸ்டோர் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போ மின்தேக்கியில் சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் மின்தேக்கியில் சேமிக்கப்பட
எனர்ஜிங்கிறது என்ன செய்யப்படும் வேலை தான் எனர்ஜி இங்கே என்ன வேலை செய்யப்படுகிறது இது பாசிட்டிவ் பிளேட் இது நெகட்டிவ் பிளேட் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு நம்ம நேரடியாக எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரல எலக்ட்ரான் இப்படி போகாது ஆனால் இதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்குறோம் இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜு கொடுத்துட்றோம் மின் துகள்கள் சேமிக்கப்படுகிறது ஆனால் ஆற்றல் எப்படின்னா எலக்ட்ரான் இங்கே வந்த எலக்ட்ரான் பேட்ரியிலேருந்து பேட்ரியிலேருந்து இங்கே வந்த எலக்ட்ரான் பேட்ரிக்கு இங்கே போகுதா அப்போ இங்கே உள்ள எலக்ட்ரானை இங்கே கடத்திருக்கமா நகர்த்திருக்கமா உள்ளுக்குள்ளே இல்லை ஆனால் வெர்ச்சுவலாக இங்கே போன எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துருச்சுல்ல அப்போ சர்க்கியூட் எலக்ட்ரான் ஓடிக்கிட்டு தானே இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரானை நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை தான் இங்கே ஆற்றலாக சேமிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வி என்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு ரெண்டு தகடுகளுக்கும் இடையில் இருக்குது ரெண்டு தகடுகளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்த வேறுபாடு வி சப்போஸ் நான் வந்து டிக்யூ என்ற மின் துகளை மின்னூட்டத்தை இங்கே ஒரு புள்ளி இருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு நகர்த்த நான் செய்யக்கூடிய வேலை என்ன அப்படின்னா டிடபிள்யூ ஸோ டிடபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு வி டிக்யூ அப்போ நான் செய்த மொத்த வேலை டபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன வரும் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா வரும் இன்டகிரல் வி டிக்யூ இப்போ மொத்த வேலைனா ஜீரோ சார்ஜ்லேருந்து கியூ சார்ஜ் வரைக்கும் நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய மொத்த வேலை தான் இதில் ஆற்றலாக சேமிக்கப்படுகிறது சி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கியூ பை வின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம வி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கியூ பை சின்னு எழுதலாம் ரைட்டா அண்ட் திஸ் ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யூஇ ஆர் உப்சிலான் இன்னு படிக்கிறோம் அப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை சி இன்ட்டு இன்டகிரல் ஜீரோ டு கியூ என்ன வரும் கியூ டிக்யூன்னு வருமா கியூ டிக்யூன்னு வரும் இன்டகிரல் எக்ஸ் டிஎக்ஸுங்கிறது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இன்டகிரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது பவர் ஒன்று அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ பை டூ போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஒன் பை சி இன்ட்டு அப்போ என்ன கிடைக்கும் கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூன்னு கிடைக்கும் லிமிட் ஜீரோ டு கியூ போட்டாலும் அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு கியூ ஸ்கொயர் பை சின் கிடைக்கிது திஸ் இஸ் வாட் யுவர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆர் கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சின்னு எழுதிக்கிறோம் இதுதான் மின் தேக்கில் சேமிக்கப்படுகின்ற ஆற்றல் மின் தேக்கில் சேமிக்கப்படுகின்ற ஆற்றல் எதை சார்ந்தது ஏன்னா சி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ மின்னூட்டத்தினுடைய இருமடிக்கு நேர்த்தகவில் இருக்குது அப்போ மின்னூட்டம் நீங்கள் நிறைய கொடுக்க 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 நிறைய ஆற்றல் அங்கே வந்து சேமிக்கப்படும் இப்போ கியூக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் சிவின்னு போடலாம் கியூக்கு பதிலாக சிவின்னு போட்டிங்கன்னா இது எப்படி எழுதலாம் சிவி த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி அப்போ என்ன வரும் சி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி இப்போ ஒரு சி கேன்சல் ஆகிடும் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயர் இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் மின் தேக்கினுடைய மின் தேக்கு திறனையும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டையும் கொடுத்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதனுடைய சேமிக்கப்படுகின்ற ஆற்றலை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஐதர் திஸ் ஃபார்முலா ஆர் திஸ் ஃபார்முலா கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சியும் கரெக்டு தான் ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயரும் கரெக்டு தான் ஸோ செய்யப்படுகின்ற வேலை இங்கே ஆற்றலாக சேமிக்கப்படுகிறது இப்போ ஓரளவு பருமனில் எவ்வளவு ஆற்றல் சேமிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சி வந்து என்னது எப்சிலான் நாட் ஏ பை டின்னு பார்த்தோம் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே இப்போ யூஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எப்சிலான் நாட் ஏ டிவைடட் பை டி இன்ட் என்னது வி ஸ்கொயர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது வி பை டி அப்போ விங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்டு டி ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எப்சிலான் நாட் ஏ ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா எப்சிலான் நாட் ஏ டிவைடட் பை டி வி ஸ்கொயர்னா அப்போ என்ன வருப்பா என்ன வரும் இ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னு வருமா இப்போ ஒரு டியை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாமா இப்போ கவனிங்க இப்போ தான் முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் இதை நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எடுத்துருவேன் ஓகே நோட் பண்ணிடுங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எப்சிலான் நாட் இ ஸ்கொயர் இந்த ஏ டியை மட்டும் நம்ம செப்பரேட்டாக எழுதிக்கிறோம் ஏ இன்ட்டு டியை செப்பரேட்டாக எழுதிக்கிறோம் ஏங்கிறது என்ன கடத்தியினுடைய பரப்பு டிங்கிறது அதனுடைய புரியுதா நான் சொல்கிறது இது ஒரு பிளேட்டு இந்த பிளேட்டோட ஏரியா ஏ இது ஒரு பிளேட்டு இந்த பிளேட்டோட ஏரியா ஏ இது டிஸ்டன்ஸு அப்போ இந்த
இந்த டிங்கிறது என்னப்பா இந்த டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் அப்போ இந்த பருமனில் சேமிக்கப்படக்கூடிய ஆற்றல் அப்போ இது என்னது ஒன் பை டூ எப்சிலாங் நாட்டு இ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பருமன் தானே இன்ட்டு பருமன் வால்யூம் ஸோ யூ உப்சிலான் இ பை வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்னு படிக்கிறேன் வென் த வால்யூம் இஸ் யூனிட்டி வென் த வால்யூம் இஸ் யூனிட்டி இந்த பருமன் ஓரளவாக இருக்கும் பொழுது சேமிக்கப்படுகின்ற ஆற்றலை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் யூ இன்னு வச்சுக்கிறேன் அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எப்சிலா நாட்டு இ ஸ்கொயர் அவ்வளோதான்ப்பா அப்போ மின்தேக்கி சேமிக்கக்கூடிய ஓரளவு பருமனில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றல் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு பை த கெப்பாசிட்டர் இன் யூனிட் வால்யூம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு இ ஸ்கொயர் ரைட்டா ஓரளவு பருமனில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து எதைக்கு நேர்த்தகவல் இருக்குது அங்கே அந்த ரெண்டு தகடுகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய மின்புலத்தின் இருமடிக்கு நேர்த்தகவல் இருக்குது அப்போ எனர்ஜியை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுதான் கெப்பாசிட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி ஸோ இதை நல்லா தரவாக படிச்சுக்கங்க வேறு வழி இருக்கா இப்போ நான் அதை நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு ஃபேரட்டை நீங்கள் மின் தேக்குதனை கொண்டு போக முடியாது மின் தேக்குதனை அதிகப்படுத்துறது கஷ்டம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஏர் மீடியம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த பிரச்சனை வேறு ஏதாவது பொருளை பயன்படுத்தி மின் தேக்கு திறனை அதிகப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கான பதில் இருக்கான்னா எஸ் இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ